കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് ഇതിനായി തയ്യാറെടുത്ത് വന്ന ശ്രീ പ്രദീപൻ താറിന് എല്ലാ വക നന്ദിയും ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ പ്രദീപൻ താറ് ക്ഷണിച്ചോളും താങ്ക് യു സാർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സാർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ നന്ദി കൂടി പറയാണ് അല്ലെ ഒരു വട്ടം കൂടി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സാറ്റ്ബോമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇതിന്റെ സംഘാടകനൊക്കെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മെയ് ഒന്ന് മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നടപ്പാക്കം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിജസ്ഥിതിയെ പറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ പ്രൈസ്ത്രീയുടെ ക്ലാസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഘടന ആവാനാണ് സാധ്യത വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒരു ഉത്തരവൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കുറെ ആൾക്കാരെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരായി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വേണ്ടത് പത്ത് പതിനാലോളം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് പ്രൈസ്ത്രീ സംവിധാനം ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയിലാണ് പ്രൈസ് ഒന്നും അവർ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നടപ്പിലാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എൻ എസ് ഡി ഡി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എൻ എസ് ഡി ഡി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോ വിരമിച്ചു അന്ന് ഞാൻ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഈ പ്രൈസ്ത്രീ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിലെ ഈ മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് അടക്കം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ ജോൺസൺ സാറ് എന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിന്റെ തന്നെ ഒരു എ ഇ മുഹമ്മദ് ഷെബി അദ്ദേഹത്തിനോട് ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലൈസ്ത്രീയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി നടപ്പിലാക്കിയ പ്ലൈസ്ത്രീ സംവിധാനം അവിടുത്തെ നോൺ ഓഫീസറായ എഞ്ചിനീയർ ഷാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് എൻ ഐ സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മാസക്കാലം പഠിക്കുകയുണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ അത്ഭുതം തോന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പ്രൈസ്ത്രീ സംവിധാനം എല്ലാവരും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലും പ്രൈസ് ഒന്ന് ഓൾറെഡി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഒന്നും പ്രൈസ് ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണഗതിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രൈസ് ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പ്രൈസ് ത്രീയിലേക്ക് വരിക എന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തമാശ പ്രൈസ് ഒന്നും പ്രൈസ് ത്രീയും തങ്ങളിൽ കാര്യമായ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ അത് അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രൈസ് ഒന്നിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമോ ഇത് വലിയ വിഷയമൊന്നല്ല ഞങ്ങൾ കുറെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഒരു പ്രൈസ് ത്രീ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാകും എന്നൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രൈസ് ത്രീ യൂസർ ഫ്രണ്ടിന് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇതൊരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് പ്രൈസ് ഒന്നിന്റെ ഇന്റർ പ്രൈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തലത്തിൽ ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അതേ ഒരു മാനസിക നിലയോടെ ഇരുന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇതുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുൻ ധാരണ ഉണ്ടായി പോയാൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു അലസതയിലേക്ക് പോകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രൈസ് ത്രീയുടെ കുറച്ച് 
പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം പ്രൈസ് ത്രീ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും അധികം നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാർ തന്നെയാണ് അതിനുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നയമാണ് പേപ്പർലെസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോവുക അഴിമതി ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ച് നീക്കുക എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നയമാണ് അതിന് പ്രൈസ് ത്രീ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം അഴിമതി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എവിടെയൊക്കെ മാനുഷിക ഇടപെടലുകൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ അഴിമതി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൈസ് ത്രീ ഈ മാനുഷ്യ ഇട ഇടപെടലുകളെ കുറേ അധികം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് നല്ല ഒരു മോണിറ്ററിങ് രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതാണ് ഒരു പ്രൈസ് ത്രീയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഒന്നിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എൽ എസ് ബി ഡി ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഹാർബറിന് ഒന്ന് വാട്ട് പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ പ്രൈസ് ഉണ്ട് സംവിധാനമായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഏകോപനമില്ല ഇപ്പൊ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഒന്നിന് കയറിയാൽ എൽ എസ് ഡി ഡിയുടെ പ്രൈസ് ഒന്നുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്റർ പ്രൈസ് അടക്കം പ്രൈസ് ഒന്നിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംവിധാനം പ്രൈസ് ത്രീ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒറ്റ പോർട്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഇത് ഒരു പോർട്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രൈസ് ത്രീയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ലോഗിൻ നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ എസ് ഡി ഡിയിലൊക്കെ പെൻ ആണ് അതുപോലുള്ള ഒരു പെൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാവും ആ പെൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ അഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വയം കണ്ടെത്താം ഇയാൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ എൻ എസ് ഡി ഡി കാരനാണ് എന്ന രീതിയിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ ആ പറയുന്ന പോർട്ടലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രൈസ് ഫ്രീ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു എയുടെയോ എ എക്സിയുടെയോ നമ്പറാണ് അതിന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും കോമൺ പോർട്ടലിയും തന്നെയാണ് അതായത് ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് കരാറുകാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ത്രീയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തിനി കരാറുകാരെയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം കാരണം നമുക്ക് അറിയാം പ്രൈസ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഇ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് കൂടി വരികയാണ് ഇ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് എം ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ ആ മെഷർമെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കരാറുകാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വാട്ടർ അതോറിറ്റി അങ്ങനെ ആവുന്നു എനിക്കറിയില്ല എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ബില്ല് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ അളവും തുകയും നിരാക്ഷേപമായി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതി ഒപ്പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശരിക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടുന്നത് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് ഇടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കരാറുകാരൻ അംഗീകരിച്ചിട്ട് വേണം എൻ്റെ ചെക്ക മെഷർമെൻറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക പോകേണ്ടത് അപ്പം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ലോഗിൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവും അത് മാത്രമോ കരാറുകാരുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ പുതുതായിട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് പ്രൈസ് പോർട്ടലിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് മാറ്റം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കരാറുകാരുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പി ഡബ്ല്യു ഡി പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 
ഈ എ ഇയുടെ അരിക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന അവരെ കഴിഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ആദ്യകാലത്ത് പറയണ ഇദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായും സത്യസന്ധമായും സമയ ബന്ധിതമായും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹാനുഭാവനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പല ഭാഷയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും പല സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ അടിപ്പെട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട സാർ ഇനി നമുക്ക് ഈ കരാറുകാരന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അയാളുടെ ചരിത്രവും ഭൂവിശ്വാസവും എല്ലാം പ്രൈസ് ത്രീ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതും വലിയൊരു മാറ്റമാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പരിണത ഫലം പരിണത ഫലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം കൃത്യമായും സമയബന്ധിതമായും കൃത്യനിഷ്ഠയോടെയും ഗുണനിലവാരത്തോടെയും പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു അഴിമതി രഹിത സംവിധാനത്തിലേക്ക് സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തി നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലൈ സ്ത്രീയിലൂടെ മാറാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഒരു കരാറുകാരുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ഈ പണ വായ്പ കിട്ടണമെങ്കിൽ സിവിൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമാണ് ഈ സിവിൽ സ്കോർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ബാങ്ക് മാനേജറൊന്നുമല്ല അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സിവിൽ സ്കോർ പ്രൈസ് സ്ത്രീ കരാറുകാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും പിന്നെ അയാൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ കരാറുകാർ തങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിലുണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം ബോധ്യം ഉണ്ടാവും നേരെ ചെമ്മേ പ്രവൃത്തി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ത്രീ സംവിധാനം മാറാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്രൂവൽ അടക്കമുള്ള അതെല്ലാം നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു സി നമ്മളെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരുടെ കെ എൽ എസ് എസിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരുടെ വേദ പുസ്തകം പി ഡബ്ല്യു ഡി മാനുവലാണ് ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡി മാനുവൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രൈസ് ത്രീ കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഴക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വലിയ പ്രൈസ് ഒന്നിനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വരാത്തില്ല പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് പോകുന്ന രീതിയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏക രൂപമില്ല ഇനി അത് മാറാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൈസ് ത്രീയിലൂടെ വരാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുപോലെ ഈ ടെൻഡറിംഗ് അടക്കമുള്ള ചില പരിപാടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ടെൻഡറിങ്ങിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ബിഒക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എൻ ഐ സി നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിഡ് ഡോക്യുമെന്റ് എസ് പി ഡി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ത്രീയിലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത് മാത്രമൊന്നും അല്ല എന്താണ് ഒരു ഫയലിന്റെ ജനനം മുതൽ ആ ഫയലിന്റെ മരണം വരെ ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രോസസ്സും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ത്രീയിലൂടെ വരികയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാറ്റം ആ മേഖല വരിക നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപഹരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാരിക്കൽ വർക്കർ ചെയ്തിട്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എമ്പ് എഴുതാൻ എത്രയോ സമയമാണ് പോവുക ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുന്നു അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് ബിൻഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറെ പത്തമ്പത് ശതമാനം സമയം എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അപഹരിക്കുന്ന ഈ എമ്പ് എഴുതിയും മറ്റ് അതിന്റെ ഫയൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു വലിയൊരു മാറ്റമാണ് അതിനകത്ത് വരാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹൈ കോട്ട് അഡ്രേറ്റ് ലോ കോട്ട് അഡ്രേറ്റ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാലിൻ്റെ അടക്കം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത പെർഫോമൻസ് ഗ്യാലിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം മാനുവൽ പറയുന്നത് എന്താണോ ആ രീതിയിൽ സ്വയം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കലാപികാർ കൊടുക്കുന്ന സെലക്ഷൻ നോട്ടിൽ തടക്കം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അയാൾ എത്ര രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നും എത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറാണ് പേപ്പറിലാണ് എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതെന്നും അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ വരുന്നു ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഡിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു എക്സൽ ടൂളിനെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് മെഷർമെൻറ് എബുക്ക് എഴുത്ത് എബുക്ക് വലിയ തമാശയാണ് എബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണതൊഴിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് കേട്ട അറിയില്ല ഇതിലും മഹാഭൂരിപക്ഷം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കെട്ടിടം ഒരു അങ്കരവാടി കെട്ടിടം നോട്ടിക്കൊള്ളൂ കെട്ടിടം പടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പടിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിന് പഠിത്തം തുടങ്ങിയിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോവുക അത് പോയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് അത് ഫിറ്റിയുടെ അളവെടുക്കും ഫിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന നേരെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്ലോപ്പ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള സി സി വൺ ഫോർ എയ്റ്റിലേക്ക് പോകും ഈ രീതിയിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ സങ്കടമാണ് ചില ഒക്കെ എന്നാടും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ആർ സി സി ഒരു സ്ലാബ് എടുത്താൽ ആ സ്ലാബിനിടേണ്ട കമ്പി അതൊരു ഈ കൺസീൽഡ് മെഷർമെൻറ്റ് കൺസീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പ്രീ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ആ കമ്പി പോലും ഈ പണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ സംവിധാനം ഇത് നടപ്പില്ല മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എപ്പോഴാണോ അത് ആ നടക്കുന്ന ആ ഈവൻറ്റിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എബ്ബുക്കിനകത്ത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് സൈറ്റിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഈ എബ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിലൂടെ മാറാൻ പോയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പണക്ക് പഴയ ഡേറ്റ ഒക്കെ ഇട്ട് ബാക്ക് ഡേറ്റ ഒക്കെ ഇട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും നടക്കില്ല കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഇടാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല മെഷർമെൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നാണോ രേഖപ്പെടുന്ന ആ ഡേറ്റ അതിൽ വരും ഈ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് നേരെ കേക്ക് മെഷർമെൻറ്റിന് പോകുന്നു അപ്പം കേക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നും വിട്ടുപോയെന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുന്നില്ല മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് എഴുതി നമ്മൾ കരാറുകാരനെ കൊടുത്തുവിട്ട് അദ്ദേഹം വ്യാക്സിയുടെ ആ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരാണോ കേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഫീസുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും വരുന്നില്ല കാര്യം ഇത് ത്രൂ ഓൺലൈനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എൻഡസ്ട്രിയുടെ ആറ് ജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ എ ഇമാരക്കും എ എക്സ് ഇമാരക്കും ടാബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം മെഷർമെൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പേപ്പറുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് സൂപ്പർ കേക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായി അതിന് മാനുവലിൽ പറയുന്നത് എന്താണോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീണ്ടും പതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ നമ്മൾ ബിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മൗസ് ക്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബിൽ തയ്യാറ
കാര്യമുണ്ട് വർത്തമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ത്രൂ ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് ഇവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ആറി നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഒന്നിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും റീകാസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും ഒക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രൈസ് ത്രീ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഒരു മൊഡ്യൂള് തന്നെ അസറ്റ് മൊഡ്യൂള് തന്നെ പ്രൈസ് ത്രീയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ അസറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തിനെ പറ്റി സമ്പത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അസറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയും ഇല്ല ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഫർദർ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താനുള്ളത് അതിൻ്റെ അപാകത ഒട്ടനവധി ഉണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ വളരെ ഭീകരമാണ് അവസ്ഥ കൃത്യമായി ഇവരെ എത്ര റോഡുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആസ്തി എന്നോ ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ്തി രജിസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അബദ്ധ പഞ്ചാംഗങ്ങളാണ് പ്രൈസ് ത്രീ സംവിധാനം വെറുതെ ഒന്നും അല്ല അസറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ജി പി എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കോവിഡിനെ തടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വര ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഉടനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും സാവകാശം നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും അപ്പം അതെനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ അസറ്റിൽ നടത്തുന്ന എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരിടത്ത് ഒരു റോഡ് പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് മണ്ണ റോഡായിരിക്കാം ആ മണ്ണ റോഡിൽ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നൂറ് മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ വിവരം കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ബിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിനകത്താണ് നടക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആ നൂറ് മീറ്റർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെടും അസറ്റ് അപ്ഡേഷൻ കൃത്യമായി നടക്കും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രൈസ് ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് അയക്കാനും അതിൻ്റെ കളക്ഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും എല്ലാം അതെല്ലാം പ്രൈസ് ഒന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാനത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ എ എസ് രജിസ്റ്റർ പി എസ് രജിസ്റ്റർ കൂട അത് രണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ ടെൻഡർ രജിസ്റ്റർ മടക്കം ഇതിലേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി ഡബ്ല്യു ഇതൊക്കെ എം ബുക്കിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി പോലും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല ഇതിന് ഹാർഡ് കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അധികം കൊടുത്തിട്ട് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരത് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സംശയം ഇല്ല സാർ ഈ ഓഡിറ്റും മറ്റു കാര്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു രേഖ വേണ്ട അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാര്യം ഓഡിറ്റേഴ്സിനും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡോഗിൻ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ടില്ല ഒന്നേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോഗിന് കയറിയാൽ അവിടെ നടന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും അവർ ഇതിലൂടെ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു പേപ്പറും അവർക്കുള്ള മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അഴിമതി സാധ്യതയൊക്കെ ഒരുപാടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് നമുക്കുള്ളൊക്കെ ഒരു പേരുദോഷവും അതാണ് എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലയിലുള്ളവരുടെ അത് പൂർണ്ണമായും അടയുകയാണ് കാര്യം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കിൻ്റെ ബില്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തിരുത്തലുകളോ ഒന്നും തന്നെ നടത്താൻ കഴിയില്ല അത് അതിൻ്റെ സെർവറിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു മാറ്റങ്ങളും പിന്നെ വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എമ്പ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പം അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം മെയിൻ ഒരു ചെക്കിംഗ് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെ ഒരു എമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫിഗറിൽ കാൽക്കുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ തോന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വലയിട്ട് വലയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ തോന്ന മഷിയുടെ വല മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ചെക്കിങ്ങിലുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വസ്തുതയാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പം അറിയാവുന്ന കാ
ഞാൻ എൻ എസ് ഡി ഡിയുടെ വഴി ഇതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിന് കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പ്രൈസ് ത്രീ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡെമോ സൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഡെമോ സൈറ്റ് ആണ് വാട്ടർ തന്റെ ഡെമോ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ വേണം ഒറ്റ പോർട്ടലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെമോ സൈറ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ആയാലും ഇറിഗേഷൻ ആയാലും പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയാലും എൻ്റെ ആയിരിക്കും ഒരേ സൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യാസമല്ല അതിന് കയറി നമ്മൾ നമ്മുടെ പെൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അയാൾ എൽ എസ് ബി ഡി ആണോ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആണോ എന്ന് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ത്രീ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഡെമോ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ യൂസർ ഐ ഡി മാത്രം മതി യൂസർ ഐ ഡി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ പ്രൈസ് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂസർ ഐ ഡി സെയ്യും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പാസ്വേഡോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അതിനാൽ ജസ്റ്റ് കയറി പോകാൻ പറ്റും ഡെമോയുടെ കാര്യത്തിൽ ലൈവ് സൈറ്റ് വരുമ്പോഴും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ പ്രൈസ് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യൂസർ ഐ ഡി എന്താണോ പാസ്വേഡ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ത്രീയുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ലൈവ് സൈറ്റിനും ഒറിജിനൽ സൈറ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കയറി പോകാൻ പറ്റും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന പിന്നെ പ്രൈസ് ത്രീയുടെ ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൻ്റെ വെബ് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സത്യത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തുനിന്ന് കേരള വാർത്ത അതോറിറ്റി എന്നോ എൽ എസ് ഡി ഡി എന്നൊന്നും ഇതിൻ്റെ വെബിനാർ വന്നിട്ടില്ല കേരള ഡോട്ട് ഗവ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡെമോ സൈറ്റ് സത്യം പ്രൈസ് ഡെമോ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മുമ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എൽ എസ് ഡി ഡി എന്ന് കാണും കേരള വാർത്ത കെ ഡബ്ല്യു എ എന്നൊക്കെ കാണും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അതൊന്നുമില്ല ഓമൻ ഫോൺ അലായതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എസ് ഇ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് ഈ സഹായി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൈസ് ത്രീ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വീഡിയോകൾ അഞ്ചല്ല ആറെണ്ണം ആറ് വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഈ സഹായി ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഞാൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിനെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കൂടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അടങ്ങ അടക്ക ഇഷ്ടമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങൾ എൽ എസ് ഡി ഡിയിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കുറേ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ത്രീയുടെ ലൈവ് സൈറ്റിൽ തന്നെ എൽ എസ് ഡി ഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ഒക്കെ നീക്കി കാണാനും ഡൗട്ട് വന്ന വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമൺ പോർട്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് എൻ എസ് ഡി ഡി എന്നോ പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്നോ ഇറിഗേഷൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതി തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വാർത്ത അതോടുത്ത് വേറൊരു രീതിയായിരുന്നു ഇറിഗേഷൻ എൻ എസ് ഡി ഡിയുടെ വേറൊരു രീതിയായിരുന്നു ഇപ്പം അതിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായ രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ ചെന്നതും കേട്ടക്കാമുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രൈസ് ത്രീ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ പ്രൈസിന്റെ തന്നെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെമോ സൈറ്റ് പ്രൈസ് ത്രീ ഡെമോ സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കൂ
അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊന്നും കണ്ടു കാണില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ സഹായിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടു കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കാണുക വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും പ്രൈസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓരോ ഫയലുകളും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പറയുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഈ സംവിധാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് പ്രൈസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ എൻ എം ആർ ഡി എസ് ആർ നിലക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പ്രൈസ് ത്രീ അത് വച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായ രീതിയിലാണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡിലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിലവിലുള്ള ഡേറ്റ ബുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് എൻ എം ആർ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇലക്ട്രിക്കൻ്റെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കുറവിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വരുന്നതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടാബിനാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഡി എസ് സി സെറ്റപ്പ് പ്രൈസ് ത്രീയിൽ ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് പ്രൈസ് ത്രീയിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സാക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ എ ഇ മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ ഉള്ള ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം മറ്റേ സബ്ഡിവിഷൻ പാർട്ട്നർ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കരാറുകാർ എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് സൈൻ ചെയ്ത് വേണം അയക്കാൻ അത് സൈൻ എങ്കിലും നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമുണ്ട് ബില്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡി എസ് സി ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നിലവിൽ എംബു എഴുതുന്നതിനും എംബു റെക്കോർഡിങ്ങിനും ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ഡി എസ് സി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് കുറച്ച് ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ചെൻ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചെൻ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ജാവ നിർബന്ധമായിരുന്നു ജാവ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചെൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായി കഴിയുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ ഐ സി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡി എസ് സി സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അതുപോലെ തന്നെ ടുട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടുട്ടോറിയൽസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രൈസ് ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോരോ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെ ഓരോ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞ് വീഡിയോകളാക്കി അപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർ ഡിഫറൻസിനുള്ള ഓർഡറിനകത്ത് ടൂട്ടോറിയൽസ് കണ്ടുപഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഉത്തരവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആ പറയുന്ന ടൂട്ടോറിയൽസ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ചെറിയ വീഡിയോകളായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോല വിവരണാത്മകമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ഐറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹോം പേജ് എന്താണ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഹോം പേജ് എന്താന്ന് മാത്രം പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം റെഫറൻസിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഗവേഷണം നടത്തി മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രൈസ് ത്രീയിലേക്ക് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ബട്ടൺ പ്രൈസ് ത്രീ അപ്പം പ്രൈസ് ഒന്നും അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുവരെ ഈ പ്രൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറേ കൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഡേറ്റിന് ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഡെബോയിൽ കുറെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി പഠിക്കാതെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു ലോഗിൻ എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ ഇതിന് പുറത്ത് ഡെമോ പ്രൈസ് ഡെമോ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവ് ഡോട്ട് ഇൻ ഇവിടെ വാട്ട് അതോറിറ്റിന്ന് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ലോഗിൻ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വെബ് അഡ്രസ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ പ്രൈസ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കെ ഡബ്ല്യു എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ലോഗിൻ കൊടുത്തപ്പോ സിസ്റ്റം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഒരാളാണ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഡെമോ ആയതുകൊണ്ട് യാത് പാസ്വേഡോ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ യാത്ര ഒന്നും വേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ലോഗിൻ പറ്റാം ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ത്രീയുടെ ലോഗിൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ലോഗിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രൈസ് ഒന്നും ആയിട്ടൊന്നും ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് ത്രീക്കകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോഗിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും കാര്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും മറ്റേ ബില്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ടി എസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വർഷ് ഇവിടെ യാതൊന്നും തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ലോഗിൻ അതുകൊണ്ടാണ് വർഷ് സീറോ ആണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കമ്പനി എത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു പ്ലേഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ ബിൽ പേയ്മെന്റ് കിടക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ എന്താണ് നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത് അതൊരു എത്ര എണ്ണ അപ്രൂവൽസ് ടി ഒ സി എക്സ്പയറി അതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ആണ് ടി ഒ സി അത് എക്സ്പയറി ആവാൻ പോകുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഇത് അടക്കം ഉള്ള മൊത്തം ഇവിടെ അപ്രൂവൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് എത്ര എണ്ണം അപ്പൊ ആ ഇതെല്ലാം ഒരു ലിങ്കുകളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റ് കിട്ടാം ഇത് ഇത് ഇപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ ഓഫീസിനകത്തുള്ളതാണ് ഈ കിട്ടുക ഇതുപോലെ അങ്ങ് നമ്മളെ സർക്കാർ തലത്തിലും ചീഫ് എൻഡിയുടെ തലത്തിലും ഇതാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് കാണും ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ ആകെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര രൂപയുടെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു ബില്ല് കൊടുത്തു ഒരു ബൗസ് ക്ലിക്കിൽ അവിടെ ഇത് അറിയാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റിന് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചെടുത്താണ് ഇവിടുത്തെ മൊത്തം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ തുകകളൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു മൗസ് ബക്കിൽ ഈ പണ സർക്കാരിന് അറിയാൻ കഴിയും ആ രീതി സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ത്രീ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത പരിശോധിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുക ഹസി ബെറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോഗിന്റെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മേളിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രൈസ് ഒന്നിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ മേളിൽ ഒരു ഹോൾസോട്ടൽ ലൈനിന്റെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാണുക അവിടുത്തെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കിൾ ഡിവിഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ സെക്ഷൻ തലത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആളുടെ പേര് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കാണുക ഇത് വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂ ജൻ ആ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് പ്രൈസ് ത്രീ ഈ പറയുന്ന ഡാഷ് ബോർഡ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ത്രീയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതിന്റെ പേരാണ് പ്രൊഫൈൽ മെനു ഈ പ്രൊഫൈൽ മെനുവ
എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇനി പ്രൈസ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നത് ഒ ടി പി സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ ഒ ടി പി വരിക ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൊബൈൽ നമ്പർ കറക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒ ടി പി സംവിധാനം പൊളിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും ക്ലിയറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ വാട്സാപ്പിലും ജിമെയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ വെക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിൽ എബി ക്ക് താഴെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓഫീഷ്യൽ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ബട്ടൺ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ മെനുവിടെ ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ ഡെമോയിലും ചെയ്യണം ഒറിജിനലിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ആയി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെനുവാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മാസ്റ്റർ മെനു മാസ്റ്റർ മെനു അപ്പൊ ഈ മാസ്റ്റർ മെനുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം രണ്ട് മെനു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ജനറൽ ആൻഡ് വൺ ഫയൽ എന്താണ് ജനറൽ മെനുവും ഫയൽ മെനുവും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മാസ്റ്റർ മെനു രണ്ട് രണ്ടും കിടക്കാം ജനറൽ മെനു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കുറെ സംഗതികൾ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ ആദ്യം സെർച്ച് മെനു നമുക്ക് നോക്കാം സെർച്ച് മെനു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല പ്രൈസ് ഒന്നിന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന സെർച്ച് മെനു അത് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞങ്ങൾ എൽ എസ് ജി ഡി ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്താണ് ക്രിയേറ്റ് ഓടി മൊത്ത ഡേറ്റ തയ്യാറാക്കാൻ പ്രൈസ് ത്രീ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അവസരം തരുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ഒന്നിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിന് പോയി ക്രിയേറ്റ് ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജനറൽ മെനുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ പേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കണ്ടെത്താതെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഒപ്സൽ ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം രണ്ടിടത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്ലൈസ് ത്രീ സംവിധാനം നമുക്ക് ഓടി തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവസരം തരുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രൈസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്നൊരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അപ്പം ആ പറയുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജനറൽ ബെനുവിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒന്നിലേക്ക് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് ത്രീയിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഡെസ്ക് നിങ്ങളുടെ നോഡൽ ആപ്പീസുകളുടെ നമ്പരും ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എൻ്റെ അടക്കം പൊതുവെ അറിയുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് യൂസർ മാനേജ്മെന്റ് ഈ യൂസർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒന്നിൽ ഇപ്പൊ ഒരാ ഒരു ജീവനക്കാരൻ നമ്മുടെ ആപ്പീസിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വേറൊരു ആപ്പീസിലേക്ക് പോയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പ്രൈസിന്റെ അവർക്ക് ലോഗിൻ ആ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഫിൻഡപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോഡൽ ആപ്പീസർ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുക അവരാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുകയും അല്ലാതെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുതൽ അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല സാർ അതിൻ്റെ ആ ഹെഡ് ഓഫീസിന് തന്നെ ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്യാനും അയാളെ റിലീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രൈസ് ഫ്രീ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ലോഗിൻ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആപ്പീസിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇപ്പം നിലവിലുള്ളൂ ഈ
ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാർട്ട്ണർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ജനർമാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദ്യ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ലോഗിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ പരിശോധിക്കണം പരിശോധിപ്പ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന നമ്പലൊക്കെ തെറ്റിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ അവരവിടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കാര്യം പ്രൈസ് ഒന്നിന്റെ ഡേറ്റാബേസ് എടുത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്റെ സ്റ്റുഡിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചു പലതും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ലോഗിൻ ഐ ഡി ഒക്കെ കുറെ അങ്ങോട്ട് മാറിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇൻ അഥവാ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എയുടെ പേര് കാണുന്നില്ല എന്ന വിഷയമുണ്ട് എക്സിയുടെ ലോഗിനിൽ എക്സി ഓഫീസറോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സിയുടെ ലോഗിനിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മളെ തൊട്ട് ഹയർ ഓഫീസർ കയറിയിട്ട് അവിടെ കയറി പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ചീഫ് എഞ്ചർ വാർട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ചീഫ് എഞ്ചറുടെ ലോഗിന് കയറി നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലെ കേരള വാർട്ടർ അതോറിറ്റിയിലുള്ള മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജീവനക്കാരുടെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്ലർക്കന്മാരടക്കം അതാണ് പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ ഈ പണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മേഖലയിലുള്ള ക്ലർക്കന്മാരെ ജൂനിയർ സൂപ്പണ്ടുമാരെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല പ്രൈസ് ഒന്നിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് പക്ഷെ പ്രൈസ് സ്ത്രീ അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ബില്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലറിക്കൽ മേഖലയിലുള്ളവരെ കൂടി ഇത് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മതിയാകും അവിടെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഒരു മൗസ് ക്ലിക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ചീഫ് എഞ്ചറുടെ രോഗിനെ കയറിയാക്കി തരും അതാണ് ആ ഒരു സംവിധാനം അത് കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു ജീവനക്കാരെ വേറെ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിയ വിലവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അപ്പോഴപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് കൃത്യമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രൈസ് ഫ്രീ സംവിധാനം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ പ്രസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് വേറെ ആഫീസിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് കാണിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ സബ് ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ബട്ടൺ ചെയ്ത ആ സബ് ഡിവിഷന്റെ താഴെയുള്ള കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ സെക്ഷൻ ആഫീസുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്കൗട്ട് ചെയ്യും ഡിവിഷന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ഡിവിഷനും സെക്ഷനും കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സർക്കിള് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിയുടെ ആഫീസ് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ബട്ടൺ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെ ഇവിടെ കാണാനും അവരെ ഈ പണ റിലീവ് ചെയ്യാനും ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാനും പ്രൈസ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് കഴിയും യൂസർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം ഫലപ്രദമായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഏറെ കുറെ മനസ്സിലായി കാണും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്ത ഡി എസ് സി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ജാവ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അതിവിടെ കൃത്യമാണ് നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് എല്ലാം ഈ ചെന്നൽ നമുക്ക് ഈ ചെന്നൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടാബാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ മെനുവിലുള്ളത് പൊതുവെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഫയൽ മെനു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നതാണ് ഈ ഫയൽ മെനു ഫയൽ മെനു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ നാളെ ഇന്ന് വരെ ഈ ലോഗിനുള്ള ഈ ഇപ്പം അസിബെക്ക് എന്നുള്ള ഈ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നാളെ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഫയലുകളും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ആദ്യമായ ഒരു വർക്ക് ഒരു ഫയൽ നെയിം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് വാർത്ത അതോറിറ്റിയുടെ വർക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും വലിയ പിടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ് ഹൗസിന് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന
അതിനകത്തുള്ള ഫർദർ അതായത് ഡി പി ആർ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് ഡി പി ആർ ക്രിയേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ എയുടെ രോഗികൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഫയല് വെറുതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എയുടെ രോഗികൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫയൽ ക്രിയേഷൻ അടക്കം അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എയ്ക്ക് ഫയലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഫയൽ ക്രിയേഷൻ പറ്റും ഫയൽ ക്രിയേഷൻ നമ്മളവിടെ ക്രിയേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഡയലോഗ് വരുമായിരുന്നു പൈസ ഒന്നൽ എന്താണ് ന്യൂ ഓർ എംപ്ലേറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂ എംപ്ലേറ്റ് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുക അവിടെ അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എംപ്ലേറ്റ് ആണോ ന്യൂ ആണോ എന്ന് പറയണമായിരുന്നു പ്രൈസ് നീര് അത് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് വ്യത്യാസം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എംപ്ലേറ്റിന്റെ ഒന്നും പോലും ഇവിടെ ആദ്യം ഫയൽ ഡേയും കൊടുത്ത് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂ ജൻ ടുക്ക് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ എന്നൊന്നും എഴുതിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ഐക്കണുകളാണ് കാര്യം വാട്സാപ്പിന്റെ ഇമോജിയുടെ കാലമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ചിന്തിയ ചിന്തകൾ ഐക്കൺ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഐക്കൺ പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മൗസ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആഡ് ന്യൂ ഫയൽ കാണുമ്പോൾ പുതിയ ഫയൽ ആപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൈസ് ത്രീ നമ്മളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ത്രീയിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വളരെ റൂട്ട് ലെവലിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറുതെ നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും മൊത്തം പറയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഓർ ഡോ അതായത് ഈ നമ്മുടെ മാനുവൽ ഓഫ് ഓഫീസ് പ്രൊസീജിയർ എം ഒ പി പ്രകാരം നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ ഫയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഫയൽ സ്വയം അങ്ങ് ജനിക്കും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ്ട് എളൈസിങ് എന്നാണ് പറയുക എളൈസ് ഫയൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ ഉദാഹരണം ഒരു എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഒരു എം എൽ എ പറയുന്ന എന്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് തരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കത്ത് തരുന്ന ആ പറയുന്ന കത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്യുമെന്റ് യെസ് കൊടുക്കും യെസ് യെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് പിടിപിടത്തല്ല ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന തപാല് കൈ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളു ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്തായാലും തപാൽ ഡേറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന എം എൽ എ തന്നെ കത്തിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഇത് കൈവച്ചോണ്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അത് കേട്ട പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പര് നമ്മുടെ ഫയൽ നമ്പര് അതും നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ തപാൽ റിക്വസ്റ്റ് സോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തരത്തിന് വന്നതാണോ അപ്പൊ ജില്ലാ കളക്ടറാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് പോവുക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ് അതോ എം എൽ എ തന്നതാണോ എം ബി തന്നതാണോ ചിലപ്പം പബ്ലിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാതി പോലെ എന്തോ തന്നതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ ആയിരിക്കാം പബ്ലിക് ആണ് ഇത് അതൊന്നും അല്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതേഴ്സ് കൊടുത്ത് പറയാം എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് പറയണം ഓക്കെ നമ്മൾ അതും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങളെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് ഒന്നും കാണുന്നില്ല തോന്നില്ല ആഡ് ചെയ്യും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് അതൊന്നും അല്ല
അപ്പൊ അനുബന്ധമാണോ തൊഴിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അത് യോജ്യമായ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഒന്നും വരാ നമ്മൾ അത് എഴുതി കൊടുത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാം ഉള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വിശ്വാസമല്ല നമ്മൾ ഉടനെ പ്രതിശ്ശേരി എല്ലാം കണ്ടു ഇനി ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒലിമ്പിക്ക് താഴെയുള്ള പയലാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വായി ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രൈസിനെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു അത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രൈസിയുടെ പ്രത്യേക പ്രൈസ് ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫയല് മാത്രമേ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂ ജയ പക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫയലുകളും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒലിമ്പിക്ക് താഴെയുള്ള പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് ഇതിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫയലിനെ വർക്ക് ആണോ സർവീസ് ആണോ വാട്ടർ സർവീസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പം അതേതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി സ്കീം ഡേയും ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ സംവിധാനങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ലൈവ് സൈറ്റൊക്കെ ആകുമ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ കൂടി ഇതിന് ഉൾപ്പെടുത്തും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ പ്രോജക്ട് ഡേ ശരി എല്ലാം സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് പറയുന്ന ആ പ്രോജക്ട് ഡേയും എന്താണ് ആ ഡേയും നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു രീതി പ്രൈസ് ത്രീ ഉടനീളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും റൂട്ട് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളായല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ നോ കൊടുക്കുക ഈ ഫയല് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുകയാണ് സാർ അപ്പൊ ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ തോനെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളു സർവീസ് ആണോ വർക്ക് ആണോ നമ്മൾ വർക്ക് അന്ന് കൊടുത്തു സ്കീം നെയ്യും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്കീം നെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഏത് ഏതെങ്കിലും സ്കീം നെയ്യും നിങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാനിപ്പം എൽ ഐ സി എ ഡി എസ് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മള് എം എൽ എ വർക്കിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്ന് പ്രോജക്ട് ഓർ ഫയൽ ഡേയും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഡേയും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് വാളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്താണ് കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലെ പത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം വിത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റും വിത്തൗട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി സക്സസ്ഫുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ദ ഫയൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ടേബിളിൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയും പേര് അതേ ഉള്ളൂ പേരിടി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ ആണ് ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത പ്രൈസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുക നോക്കൂ ഇതിനെ ഒരു ഡബിൾ വിൻഡോ ആയിട്ടാണ് കാണുക പ്രൈസ് ത്രീയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ് എന്താണ് അത് പ്രൈസ് ഒന്നിൽ എല്ലാം ഇവർ ഒറ്റ സിംഗിൾ വിൻഡോയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസ് ത്രീ അതിനെ രണ്ട് വിൻഡോ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിന് നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഉദാഹരണം നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇടത്തെ വിൻഡോ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരിക അതിൻ്റെ വലത്തെ വിൻഡോയിലായിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു രീതി പ്രൈസ് ത്രീ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂ ജൻ ആ രീതി എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഈ വിൻഡോ വേണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി ചെറുതാക്കി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കൂടി അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെ ഫയലിട്ടു പ്രൈസ് ഒന്നിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന വേറൊരു വലിയ പ്രത്യേകത പ്രൈ
അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പയൽ വറുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അത് വേറെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ എസ് ഡി ഡി സംസ്ഥാനം ഞങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്താണ് അങ്ങ് പോവുക വളരെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് യോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ രീതിയിൽ കൊടുത്ത് പോയാൽ മതി എന്തായാലും വർക്ക് ജിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതിന് ഞാൻ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വർക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സി ഇ പി എഫ് ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നമ്പറാണ് നമ്മുടെ സ്കീമിലെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താണ് വന്നു കഴിഞ്ഞത് പ്രോജക്ട് ഓർ ഫയലിന്റെയും ആ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വാൾ പമ്പ് ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത പ്രോജക്റ്റിന്റെയും ആണ് ഇനി അതിനകത്തുള്ള ഓരോ വർക്കുകളാണ് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലയർ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇപ്പം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം വേറെ ഒന്നും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്ട് നമ്പർ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്ട് നമ്പർ കൊടുത്ത് പോവുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർത്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കൊടുത്ത് പോവുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സെലക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ സെലക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദേ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള വാർത്ത അപ്പം അത് നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇപ്പം കേരള വാർത്ത എല്ലാം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഡിസ്കിന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ആ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത വർക്കിന്റെ പേരാണ് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുക ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ വർക്ക് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും വർക്ക് ഡീറ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് വേണ്ടി വീണ്ടും ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർക്ക് വേണമെന്ന് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു വർക്കിനകത്ത് അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ള സാധനം വർക്ക് ആക്കിയിരിക്കും കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ വർക്ക് ഡിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വർക്ക് ഡിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ചോദിക്കുക വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇപ്പം തന്നെ വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പ്രോജക്റ്റിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതെന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇതിന്റെ വലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൗസ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആഡ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുത്ത വിവരങ്ങളെല്ലാം വന്നു വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ വേറെ ഒന്നല്ല ഇത് സിവിലാണോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണോ മെക്കാനിക്കൽ ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക അതോ കോമ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ആണോ ഇതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സിവിൽ വർക്കിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വയറിങ്ങും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ആ കോമ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ഒരു കരാറുകാരുടെ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്നും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു പർപ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് വർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കലും മെക്കാനിക്കലും ഒക്കെ ചേരുന്നതാണ് നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് വർക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്ത ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഞാനിത് സിവിൽ വർക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുക ഇനി വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ശരി എന്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഘടകത്തിന് ഏതെങ്കിലും പെട്ടതാണോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് ആണോ ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് ആണോ കോമ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ പല
ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഫയൽ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കണം പ്രൈസ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ അറിയാലോ പ്രോജക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് അതിന് ആ പ്രോജക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ പ്രൈസ് ഒന്നിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിനേക്കാണ് നമ്മൾ പോരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നിന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെയിം ഓഫ് വർക്ക് നമ്മളെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അതെ അങ്ങനെ കുറെ ജി എസ് ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കൊടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽസ് മൂന്ന് എന്തായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫയൽ അറ്റാക്കിങ് അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ അടക്കമുള്ള ഡ്രായിങ്ങുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പേജ് ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മൂന്ന് ഇനി ഡീറ്റെയിൽസ് നാല് എന്തായിരുന്നു പോലെ ഡിക്ലറേഷൻ സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചുള്ള സത്യഭാഗം മൂലങ്ങൾ അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നാല് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തതിന് മുമ്പ് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ പേജാണ് വരിക എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മളത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ഹയർ ഓഫീസറൊക്കെ പോകുന്നു ഹയർ ഓഫീസർ അത് പരിശോധിക്കുന്നു ടി എസ് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈസ് റീയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പേരിടിയിൽ കർമ്മം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതിനകത്ത് പ്രൈസ് ഒന്നിലെ ഡെയിം ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ വരെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രൈസ് ഒന്ന് വളരെ രാഘവത്തോടെ നെയിം ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രൈസ് ത്രീ അങ്ങനല്ല അതിനെ കുറെ കൂടെ ആധികാരികമാക്കി റൂട്ട് ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഡി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ക്രിയേറ്റ് ഡി പി ആർ എന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഈ ഒരു ബട്ടൺ അത് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനുള്ള ഡോഗിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ലോഗിൻ്റെ ഐഡിയ ഉള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓഫീസിൻ്റെ ക്ലർക്കിന് ചെയ്യാം ആ ഓഫീസിൻ്റെ ഓവർസിയർക്ക് ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ഈ ക്രിയേറ്റ് ഡി പി ആണെന്നുള്ള ഈ ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പം മെനക്കേടാന്നുള്ള സ്ഥലം ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആവുന്നുള്ള നമ്മളൊരു ആഫീസിനകത്തുള്ള ഒരു ഓവർസിയറോ ക്ലർക്കോ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫയൽ ദൈവം മറ്റ് കാര്യമോ കൊടുത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏയുടെ രോഗിനിൽ അതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത പ്രൈസിയുടെ ഏയുടെ രോഗിനെ കേട്ട് ഓഫീസ് ഇൻബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻബോക്സ് സംവിധാനമുണ്ട് അതിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആഫീസിനകത്തുള്ള ഫയൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകളാണ് കാണുക അവിടെ ആരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകളും ഈ പറയുന്ന എ ഇ ആക്സസബിൾ ആയിരിക്കും അത് അപ്പൊ എ ഇ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എ ഇ ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും പരിപാടി ഈ പ്രത്യേകത ചെയ്യാം ബാക്കി ഇവിടെ തൊട്ടുള്ളത് എ ഇ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത്രയും ജോലി ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ക്ലർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നും വേണ്ട കാര്യം ആ ഫീസിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഫയൽ ആയത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കയറി ആ ഓഫീസ് ഇൻബോക്സിനകത്ത് ഈ ഫയൽ എടുത്ത് ബാക്കി ക്രിയേറ്റ് ഡി പി ആർ തൊട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ഡി പി ആർ ബട്ടൺ ഉടനെ ഡി പി ആർ ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുൾ ഇതോടെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പുതിയ ഒരു പേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സർ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ത്രീ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ബട്ടൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കും ന്യൂ ഓർ എംപ്ലേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലേറ്റ് ആണോ ന്യൂ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇ പി ആറിൻ്റെ പേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ നീ നോക്കൂ
നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നതാണ് ആദ്യ ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു സർ ഇതൊരു നാല് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ കംപ്ലീഷൻ പീരീഡ് കൊടുക്കുന്നു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ജി എസ് ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാർത്തതോട് എല്ലാം തന്നെ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം പതിനെട്ട് ശതമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു വർക്ക് ടൈപ്പ് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് അർജൻറ്റ് വർക്ക് അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ എസ് ഡി ഡി ആയാലും പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയാലും ഇറിഗേഷൻ്റെ ആരുടെ നോക്കിയാലും ഇതെല്ലാം ഇതാണായിട്ട് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നോർമൽ വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എൻ്റർ ആണോ ഡോട്ട് എൻ്റർ ആണോ നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ പി ഡബ്ല്യു പിന്നെ അങ്ങനെ എൻ എസ് ഡി ഡി ഒക്കെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ കാണുമായിരുന്നു ബെനിഫിഷറി കമ്മിറ്റി ഡയറക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെ കുറെ കാണുന്നു ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല പ്രൈസ് ത്രീ നോക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ ടെൻഡർ ആണോ അതോ അല്ലയോ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടെൻഡർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി കോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായാലും അറിയുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും വലുതായിട്ട് പോകുന്നത് വേണ്ട തന്നെ കൊടുത്തു പോവുകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മാർ എൻ്റെ മാർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഹിന്ദി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പ്ലെയിൻ കൊടുത്തു കൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ എൻ്റെ മാറൊക്കെ എന്തിനാ സാർ ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രൈസ് ഒന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്ത് ബിന്ദ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കരാറുകാരൻ ചിലപ്പോൾ യബോ ആയിരിക്കാം കോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ റേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം യബോ കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് കുറെ നിബന്ധനകളുണ്ട് പ്രൈസ് സോറി നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി മാനുവൽ പ്രകാരം കുറെ അധികം നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ നിബന്ധനകളൊക്കെ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ടി എസ് ആർ പിന്നെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് പ്രൈസ് റേറ്റ് തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എൻ എം ആർ പ്രൈസ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തേ മതിയാവും അതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് എന്ന് സാർ ഇപ്പം ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ആരൊക്കെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം എം എൽ എ വർക്ക് എം ബി വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇനി ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതൊന്നും തയ്യാറാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പണം ചെക്ക് ലിസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വാർത്തകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അവർ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ലൈവ് സൈറ്റിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പേജ് ക്ലിയറായി കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം സേവ് ചെയ്യുന്നു ഉടൻ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ജനറൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹാസ് ബിൻ സേവ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് രണ്ടാമത്തെ ടാബിൽ ചോദിക്കുന്നു സെലക്ട് പാർലമെൻ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി കാര്യം ഇതിനകത്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുത്തേ മതിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പം പാർലമെൻ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ഞാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ ആ പാർലമെൻ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ അസംബ്ലി വരും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം തൽക്കാലം ആ ഒരു അസംബ്ലി ഈ കഴ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അസംബ്ലി കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ വാർത്താ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പാർലമെൻ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ വരുന്ന വർത്തായിരിക്കാം നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന വലിയ വർക്കായിരിക്കാം അങ്ങനെ അപ്പം രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഒന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ വീണ്ടും ഈ അടുത്തതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പാർലമെൻ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രൈസ് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ
Yang orang Action Muruvan Yang Ibu-ibu Jadi Sendirian 
ആരാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു കറസ്പോണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് എന്ത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരനാനുമതിയാണ് നമ്മൾ ഏ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ചോദിക്കുന്ന കാറ്റഗറി എന്താണ് ഈ വകുപ്പ് എന്താണ് ഏത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പറയുക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നതാണോ എം എൻ എ ആണോ എം ബി ആണോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പറയുന്നത് എം എൻ എ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഞാൻ എം എൻ എ എന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി പറയുന്നു ശരി ഓക്കെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ഈ ഭരണാനുമതിയുടെ പേപ്പർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്കാനറിൽ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരു എം ബിക്ക് താഴെയുള്ള ഫയലാക്കി ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബ്ലൗസ് ബട്ടൺ അപ്പൊ നേരത്തെ കുട്ടി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫയലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ കുട്ടി നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം അത് വെച്ചു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം അത് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ അങ്ങ് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ലഘുവായത് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ ഭരണാനുമതി കേട്ടോ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭരണാനുമതി എന്ന് കൊടുക്കാം അത്രയുള്ള ഐഎസ് ഇത്രയും ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി കറസ്പോണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അവിടെ ഒന്നു കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്തത് വീണ്ടും നമുക്ക് സൈറ്റ് പ്ലാൻ വെക്കണം ഇതിനൊരു സൈറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഡ്രായിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓബോട്ട് വാളിൽ ഡ്രായിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ കൂടെ വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ സൈറ്റ് പ്ലാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളാ ചോദ്യത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല സൈറ്റ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഘടകത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രായിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രായിങ് വയ്ക്കുന്നു കറസ്പോണ്ടൻസ് ഡേറ്റ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നു പടം വരയ്ക്കുന്നതിന് എന്ത് ഡേറ്റ് സാറെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊടുത്തേ മതിയാവും യുക്തി സഹമായി കൊടുക്കാവുന്ന ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുക കറസ്പോണ്ടൻസ് റിസീവ്ഡ് ഡേറ്റ് ഇന്ന ഡേറ്റ് ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പം നമുക്കിപ്പം പടം ഡ്രായിങ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന എ ഇ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എ ഇ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈറ്റ് പ്ലാനിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ യുക്തി യുക്തിപരമായ എന്താണോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഒന്നുമില്ല എ ഇ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു കറസ്പോണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഇത് സൈറ്റ് പ്ലാനാണ് അപ്പം സൈറ്റ് പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് പ്ലാൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്പറാണ് കൊടുക്കുക പാട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലഘുവായിട്ട് ആ വർക്കിൻ്റെ ഒരു പേരോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ല എം എൻ എ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിയാണ് നമ്മൾ എം എൻ എ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഫയൽ അപ്ലോഡ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാം ബ്രൗസ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ഈ ഫയൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഫയൽ കൊടുക്കാം ഈ ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ ബട്ടൺ നോക്കൂ ഇൻവാലിഡ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് പി ഡി എഫിനുള്ള ഫയൽ തന്നെ നമ്മളെ പ്രൈസ് എടുക്കത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ വെച്ചതും പി ഡി എഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻവാലിഡ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ത്രീയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്ന അതിനുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോ ഈ ഫയലാണ് ഞാൻ സ
ഇതിന് നമുക്ക് സ്മാൾ മീഡിയ ഫാർ ഇ മാറ്റണം അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫയൽ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവൻ എൻ്റെ സൈറ്റ് താനാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണുക ഇതിനകത്ത് ഫയൽ മെനുവിൽ സേവ് എ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബട്ടൺ എടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ സേവ് എ ഒ പി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കടമ്പള സെവൻറ്റി വൺ കടമ്പള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഞാൻ പുതിയ ഫയൽ നെയിമ് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ പുതിയ ഫയൽ നെയിമ് ഞാൻ ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു സെവൻറ്റി വൺ കടമ്പള രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു പുതിയൊരു ഫയൽ നെയിമ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വിജയിക്കുമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്നെ പോവുകയാണ് ഇൻവാലിൻ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ശരിയാണ് എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി സാർ ഞാൻ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തോളാം വീണ്ടും എഗെയിൻ ഞാൻ ബ്ലൗസ് മട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കടമ്പള ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ആ സേവ് ചെയ്ത് കടം പാർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നോക്കി അത് ഇൻവാലിഡ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പി ഡി എഫിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്മാൾ പി ഡി എഫ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ പിന്നെ പി ഡി എഫ് ആയ ഫയലായിട്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിന് നിങ്ങൾ സേവ് കോപ്പി കൊടുത്ത് പുതിയൊരു ഫയലാക്കി സേവ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ അന്നേരം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നോക്കും ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ പി ഡി എഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ഉടനെ ആ പഠന കറസ്പോണ്ടൻസും ക്രിയേറ്റഡ് ആയി അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫയലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രൈസ് ഒന്നിന് അതിനകത്ത് ഒരു 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 പിന്നെ പട്ടികയുണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടികയ്ക്കകത്തുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് വയ്ക്കാൻ പഴിമായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫയലുകൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രൈസ് ഒന്നിന് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല കാര്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ചെലവഴിച്ച് മതിയാവൂ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അറ്റാച്ച് ബട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നതോട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഞാൻ എ എസ് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും എ എസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ബാക്കി ഫയലുകൾ സൈറ്റ് പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡ്രായിങ്ങുകളോ ആർക്കിടെക്ചർ ഡ്രായിങ്ങുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുക ഈ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇതിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ആ സൈറ്റ് പ്ലാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പം അവിടെ ആ ഡയ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറി ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയി കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അത് വേണ്ടെന്ന് ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ രീതി ഞാൻ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുക കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാക്ഷൻ സോഴ്സ് എ എസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പം അത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ പ്രകാ
അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി വലിയ വെടിയില്ലാത്തതുണ്ട് അതിന് ബഡ്ജറ്റ് ഹെഡ് ഒന്നും വാർത്തതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാതെ ഞാൻ നോൺ ബഡ്ജറ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് നോൺ ബഡ്ജറ്റ് കൊടുത്തു സേവ് ബട്ടൺ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നോൺ ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ മൂന്നാമതൊരു ടാബ് കൂടെ വരും അത് എക്സ്റ്റേണൽ ജയസ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ജനറലാണ് ഇപ്പം കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ ചോദിക്കുന്നു പവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും സിവിൽ വർക്ക് ആണോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത സിവിൽ വർക്കിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ അല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക്കലിന് നമ്മൾ എ എക്സിയുടെ പവർ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സിവിൽ വർക്കിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പവറിനെ പറ്റി ആരോഗ്യ വ്യാപനപ്പെട്ട നിങ്ങളെ പ്രവൃത്തി എന്താന്ന് മാത്രം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിവിൽ വർക്ക് ആണ് എ എസിന് ടി എസിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സിവിൽ വർക്ക് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ബട്ടൺ അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ പവറും ഇതെ കണക്ക് സേവായി ഇനി അടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ എ എസ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഭാഗം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എ എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കും ഞാൻ ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എ എസ് നേരത്തെ ഭരണാനുമതി നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ ഭാഗമാവും ഇ ഡി ബി ഡല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം എ എസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം പാർട്ട്ണർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അതിന് അല്ല ജില്ലാ കളക്ടർ ആണ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പാർട്ട് റിസോഴ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാക്ഷൻ നമ്പര് അപ്പൊ എ എസ് നമ്പര് ഭരണാനുമതി ഒരു നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ നമ്പര് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡി സി അങ്ങനെ നമ്പറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആ നമ്പര് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഭരണാനുമതി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഭരണാനുമതി കിട്ടിയ ഡേറ്റ് ചോദിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എ എസ് അപ്രൂവ്ഡ് അതോറിറ്റി ആരാണ് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു എ എസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫീസ് ഈ പറയുന്ന കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ അത് അതെടുത്ത് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു യുക്തി പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഇനി പറയുന്നു സെലക്ട് ഫണ്ട് ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാ അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മുഖേന വന്ന ഒന്ന് ആയത് ത്രൂ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ എന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ജില്ലാ കളക്ടർ മുഖേന തരുന്ന ആ ട്രഷറി ഹെഡുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം എം എൽ എ എ ഡി എസ് പുറത്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ഈ പറയുന്ന എം എൽ എ എ ഡി എസ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അധികം നമുക്ക് വെക്കാം എത്ര രൂപയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രവർത്തനം ചിലപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടാവാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇപ്പം ഇത് എം എൽ എ എ ഡി എസ് പുറത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി വേറെ ഒരു ഫണ്ടുകളുടെ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്ലസ് ബട്ടൺ കൊടുത്ത് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈസ് ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ ഫണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും പ്രൈസ് ത്രീ തന്നേക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു സേവ് ബട്ടൺ അപ്പം എ എസ് അറ്റാച്ച്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ഇവിടുത്തെ എ എസ് ഈ രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ പറ്റി എ എസ് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പം എ എസ് അല്ല അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എ എ എസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബട്ടൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് അതൊന്ന് കാണണമെങ്കിൽ വ്യൂ
കുറെ കൂടെ ക്ലാരിറ്റി അതിനകത്ത് കിട്ടാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ആളെ ക്ഷണിക്കാണ് അതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈകി പോകും കാരണം എസ്റ്റിമേഷൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം അപ്പോ അതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് മറ്റും കാര്യം നയൻറ്റി ഫൈവ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേര് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴേ <laughs> 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 മനസ്സിലാക്കിട്ട് പിന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മള് ആദ്യമേ അങ്ങ് ആ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ ബിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നാലും അതെല്ലാം ജനറൽ പി ഡബ്ല്യു മാനുവൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് സാറിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ കൊടുത്ത് സാറിന് ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സാറിന് സത്യസന്ധമായിട്ട് അത് എന്താ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് ഒരു ഏതെങ്കിലും എയ്മാരൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഒരു ഏജ് എത്ര വർക്ക് സൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഏജ് ചിലപ്പോ പത്തും ഇരുപതും വർക്ക് സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആക്രൈസിയിൽ പോകണ്ടിക്കല് അതിനെന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ നിലവില് നിലവില് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയുള്ളൂ ക്ലൈസ് ഒന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയില്ലേ അതിനകത്തുനിന്നൊന്നും വ്യത്യാസമായിട്ടൊന്നും തന്നെ രീതി പറയുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം എമ്പു എഴുത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാകുന്നു അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ജോലി ഭാരം കുറയുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിന്റെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് പ്രൈസ് ത്രീ അത് ഇ എം ബുക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്രിയേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഇ എം ബുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കി തന്നിട്ടില്ല എന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ അതിപ്പോ ലൈവ് സൈറ്റിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് ഇപ്പൊ നാലായിരത്തോളം എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ആ ഇത് കഴിയുമ്പോ അതായത് ഈ ഇത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്രിയേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്യണം വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ടെൻഡർ മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് വർക്ക് ടെൻഡറും കൂടെ ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ടെൻഡറിംഗ് സൈറ്റിന് തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുക അതും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭക്ഷണമെന്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അന്നേരം മാത്രമേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ഇതിന്റെ കണ്ടിനേഷൻ ആയിട്ട് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തായാലും പ്രൈസ് ത്രീ സംവിധാനത്തിൽ ഇതിന്റെ ബിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വരെയുള്ള സാധനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഓരോരോ ഘട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും അതിന്റെ പ്രീ ടെൻഡർ മൊഡ്യൂളും എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് എൻഡസ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈസ് ത്രീ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്ത് നൂറോളം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു പല ജില്ലകളിലായി
അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ പറയുന്നുള്ളൂ ഏതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടി എസ് കൊടുക്കുന്ന വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും സംഭവിക്കാൻ പോകും അല്ല പ്രൈസ് ടു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ പ്രൈസ് ടു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പണം പി ഡബ്ല്യു ഡി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഒന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ പ്രൈസ് ഒന്നിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൈസ് ത്രീയിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ പ്രൈസ് ഒന്നും മൂന്ന് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് കാര്യം ആ പ്രൈസ് ഒന്നിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടി എസ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പണ ബിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വരെ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ പോകുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇത് നല്ല ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തോട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഐമാരെ വർക്കുകൾ കുറെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതൊരു നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ മാത്രല്ല ഇത് പക്ഷെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണോ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് കയറുമ്പോ നമുക്കത് അത്ര മാത്രം ഇതാവില്ല മാത്രല്ല ഇത് ഓവർസിയേഴ്സിനും കൂടെ ഇത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടണം എഐമാര് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓവർസിയേഴ്സ് ലെവലിലെ അവര് ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് നല്ല കൺവെസെന്റ് ആവണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് സാർ തന്നെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഇതിന്റെ എന്തെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി നല്ല നമുക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ ക്ലാസ് എന്ന് മനസ്സിലാകും കൃത്യമായ ഒരു പരിശീലനം വരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആ സിയുടെ സർക്കിൾ ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ പത്ത് പതിനാല് എ ഇ അസിസ്റ്റന്റ് ഏജന്റുമാർ അടക്കമുള്ള ഒരു ടീമിനെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ബൂസ്റ്റർ എന്താ പറയുക ഒരു ഡോസ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡോസ് എന്ന് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ല പ്രൈസ് ത്രീയില് അതിനേക്കാൾ സമഗ്രമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്ന വാർത്ത അതോ ആ ഉത്തരവ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി വളരെ സന്തോഷം തോന്നി നല്ല ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഈ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുമായിരുന്നു എത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഈ നമ്മള് പുതിയ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രൈസിന്റെ പറ്റി ശരിക്കും അടിസ്ഥാന തലത്തില് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് വളരെ ഒരു എന്താ ഒരു സംശയം കൂടാതെ പറയുന്ന ആ പ്രസന്റേഷൻ ഒരു നല്ലൊരു അധ്യാപകന്റെ റോള് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ നല്ല ഇതില്ല ഇനിയിപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി എ മാരെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോ പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ബാധ്യതപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നും വരില്ല ഒരു ടൈം എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള സംഗതി ഉള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരു കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ബാർഗിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അവർ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം നമ്മൾ പിന്തുടരും അവർ ചെയ്യില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും എന്നൊരു പഴയ ഡേറ്റിൽ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതി കേട്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഷർമെന്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് ത്രീയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സാർ അല്ലേ ചോദിക്കൂ അവര് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ടൈം എക്സ്റ്റൻഷൻ റിക്വസ്റ്റ് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആ ഇ എം ബുക്കിൽ മെഷർമെന്റ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പിന്നാലെ നടക്കുക നിങ്ങൾ ടൈം എക്സ്റ്റൻഷൻ റിക്വസ്റ്റ് തരൂ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് അവര് മുൻകൂട്ടി പാസ് ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ മെഷർമെന
നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ വർക്ക് എന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഈ എ ബി വിഭാഗം ക്ലർക്കിൽ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അവരും കൂടെ ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ആ ഒരു ഹയറാർക്കിയിലെ റൂട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നതോടുകൂടി അവിടെയും ഈ ഒരു സംഗതി ഡിലേ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ നല്ലൊരു സംഗതിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ വളരെ സന്തോഷം മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും മതി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി തമ്പിയോ തമ്പി ഉണ്ടോ തമ്പി ഓക്കെ 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 നമ്മുടെ അക്കോയുടെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള നോളജ് ഷെയർ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് പ്രദീപൻ സാറിനെ സാറ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് അതിനപ്പുറമായി തന്നെ ഈ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ക്ലാസ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അക്കോട്ടക്കിൻ്റെ പേരിലും അക്കോയുടെ പേരിലും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ എത്തിച്ചേരുന്ന മുഴുവൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസർമാരുടെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരവും നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു നന്ദി സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇതിന്റെ ബാക്കി സെഷനും കൂടെ കേൾക്കാം ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് പരമാവധി സാറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം സാർ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യിക്കാം ഏതായാലും സാറ് നമ്മളുമായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധമുള്ളതാണ് പിന്നെ സഹായി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സാറിന്റെ ബ്ലോഗ് സൈറ്റ് വളരെ സഹായകമാണ് സാറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് സാർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അടങ്ങും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാർ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു കാറ്റഗറി വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസിയർ എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമോ ഒന്നും ആരോടും കാണിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ചോദിക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ആളുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം നമ്മളെ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള സെഷനുകൾ എടുക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ ഇപ്പം മനീഷ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇത് മനീഷൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ സാറുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഐ ആയിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം